Holz. Das richtige Werkzeug und etwas Fantasie. Viel braucht es nicht für ein Hühnerhaus. Doch das hier wird echte Zimmermannskunst. Fast schon ein kleiner Hühnertempel. Ein Hühnerhaus mit asiatischem Touch für fünf chinesische Zwerghühner. Zimmermeister Friedrich Dippon aus Beutelsbach hat sich von der Herkunft der Rasse inspirieren lassen und sich einen besonderen Dachstuhl überlegt. Er plant ein pagodenähnliches Dach mit einer durchlässigen Spitze. Luftig und hell, so wie es die Hühner mögen. Aber zuerst mal muss er seine Planung aufs Holz bringen. Wir machen hier jetzt einen Aufriss, indem man nur das Nötigste einzeichnet. Man weiß nachher vom normalen Balken bis zum Pfosten über den Sparren, wo in der Dachneigung verläuft, über den Gratsparren, der über das Eck nachher laufen wird von der Dachneigung, wie lang der sein muss und alle Winkel und Aussparungen kann man dann aus diesem Aufriss ermitteln. Also hier wird nicht gebastelt, hier wird konstruiert. Egal ob Friedrich Dippon einen historischen Kirchturm restauriert, einen Neubau plant oder ein Hühnerhaus baut. Alles beginnt mit dem sogenannten Aufriss. Eine Wissenschaft für sich. Der Zimmerer überträgt alle Teile in eine Art Parallelprojektion auf eine Holzplatte. Punkte, Kanten, Linien, Winkel. Das ganze Hühnerhaus für den, der es zu lesen weiß. So, wer das jetzt so schnell verstanden hat, der sollte sich ganz schnell auf die Meisterschule melden. <lacht> also, von der Sache her sind wir jetzt eigentlich durch. Der nächste Schritt wäre, dass man die Hölzer grob ablängert, drauflegt, dann anreißen und dann beginnen die aufzuarbeiten. Doch zuerst muss er die Holzart auswählen. Max assistiert. Für ihn und seine Zwerghühner baut Friedrich Dippon das Hühnerhaus. Artgerecht soll es sein. Deshalb wollen Größe, Funktionalität und Materialien gut überlegt sein. Der Zimmermeister entscheidet sich für Douglasie. Das Holz ist besonders harzhaltig und dadurch sehr witterungsbeständig. Wir brauchen viermal Pfosten, 8 auf 12 mit 2 Meter. Viermal Regel mit dem Meter, 22. Ein Grad sparen. Auch viermal? Viermal, so ist Mit 1,15 Meter. Den machen wir jetzt mal 75 cm lang. Viermal sparen, normal sparen? Ja. Und schlag mit das Blechle in den Himmel schon. Jetzt geht's an die Kappsäge und die ist ziemlich laut. Das da sind ja die Grade, die wir da vorher rausgesucht haben. Mhm. Die Balken müssen zunächst auf Länge gebracht werden. Der Zimmermann spricht vom Abbinden. Gemeint ist das Vorbereiten der Hölzer für die Holzkonstruktion. Jedes Element wird maßgenau zugeschnitten und gekennzeichnet. Das Holz fürs Hühnerhaus soll naturbelassen bleiben. Dadurch vergraut es zwar schneller, solange das Regenwasser aber ablaufen kann, hält es auch ohne Holzschutzmittel. 20 Jahre und länger. Alle Hölzer haben jetzt die richtige Länge. Los geht's mit den sogenannten Sparren. 
Sie bilden das Gerüst der Dachkonstruktion. Das ist jetzt der Gratsparre. Wir fangen immer von der Länge her mit der, mit der längsten an, damit man, falls man sich verschneidet, mit dem Holz noch irgendwas anderes machen kann. So ist der Plan. So ist es einfach so angewohnt. Gradsparren sind die Hölzer, die die Außenkante des Daches bilden. An ihnen liegen später die Dachflächen auf. Damit aus den zugesägten Balken passgenaue Bauteile werden, überträgt Friedrich Dippon die Winkel und Maße aus seinem Aufriss. Von der zweidimensionalen Konstruktionszeichnung in die Dreidimensionalität der Balken. Hier sind räumliche Seen. Darstellende Geometrie und Mathematik gefragt. Ein Rechen- oder Messfehler reicht, damit nichts zueinander passt. Sparren, Riegel und Aufschiebling. Alle Teile der Dachkonstruktion sind angerissen. So nennt der Zimmermann das Übertragen der konstruierten Maße auf die Hölzer. Jetzt geht's an die Bandsäge. Sorgfältig wird von den verschiedenen Bauteilen ein Muster als Vorlage erstellt. Das hier wird ein Aufschiebling. Er wird an der Dachtraufe, also an der Dachunterseite, eingefügt. Er verlängert den Dachvorsprung und verändert gleichzeitig die Dachneigung, flacht sie ab. Dadurch bekommt das Dach seine pagodenähnliche Neigung. Den fertigen Aufschiebling nutzt Friedrich Dippon als Schablone und kopiert ihn auf weitere Hölzer. Das spart Zeit. Die Normalsparren, die das Dach in der Mitte jeder Seite stabilisieren, kopiert Friedrich Dippon viermal und sägt sie mit der Handkreissäge am Stück zu. Die Neigung des Sägeblattes gibt den Winkel vor, auch die hat der Zimmermeister schon im Aufriss festgelegt. Den Balken hat Frieder Dippon so geschickt angerissen, dass die kurzen Teile, die übrig bleiben, die Dachbalken für die Laterne, also die Dachspitze, ergeben. Materialsparend arbeiten. Auch das gehört zur Zimmermannskunst. An der Fräse legt Frieder noch einmal Hand an den Gradsparren, das Herzstück des Daches. Hier muss jeder Winkel und jede Aussparung genau sitzen. Wir haben hier die Abgradung angefräst, die ähm, eben nachher die Schalung aufnimmt, wo auf das Dach kommt. Nachher müssen wir die genaue Ecke muss man dann noch von Hand raus stemmen, wenn der Aufschiebling drauf ist. Die einzelnen Puzzleteile des Dachstuhls sind fertig. Jetzt wird es spannend. Obwohl alles zusammenpasst? Das 
So, und da sind jetzt alle Teile fertig geschnitten. Dann können wir jetzt mal gucken, ob das auch passt. Fangen wir oben an mit der Laterne, die hier so sitzt. Die kann man auch hier richtig schön dreidimensional darstellen, weil die Hölzer nicht so eklig lang sind. Also so sitzt die nachher oben drauf. Dann haben wir da den Gratsparren. Die muss man auch richtig rum nachlegen, sonst wundert man sich, wenn es nicht passt. Da muss die Dreischichtplatte reingehen mit den 19 mm. Der Laie wird sich wundern, der Profi meint passt. Und dann haben wir hier noch den Gradaufschiebling, der hier unten über das Eck nachher später laufen wird. Und auch dieser passt. Alle Teile sind also perfekt vorbereitet. Wenn man gerade zwei pusht, so und da ablegen, nächste rüber. Friedrich Dippon und Max können das Grundgerüst jetzt zusammensetzen, wie bei einem dreidimensionalen Puzzle. So, Max, jetzt so hier. Das und ein bisschen Herz hier. Das Hühnerhaus soll auf Stelzen stehen. So ist es von unten vor Feuchtigkeit geschützt und Max kann es später im Stehen reinigen und leichter die Eier einsammeln. Zusätzlich bietet es den Hühnern darunter im Sommer Schatten und Schutz vor Raubvögeln. Fehlen noch die Seitenwände. Der Holzbauer setzt auf Fichte Dreischichtplatten. Sie sind stabil und beständig. Eine der Seiten soll aufklappbare Türen haben, Luft und Licht durchlassen, Fuchs und Marder aber fernhalten. Auch hier hat der Zimmerer eine meisterhafte Idee. Er markiert die Fläche, die er bearbeiten möchte, genau und fixiert die Bretter, damit sie bei der Bearbeitung nicht verrutschen. Und dann fräst er mit der Handfräse ca. einen Zentimeter tief im immer gleichen Abstand in das Brett. Auf der Rückseite fräst er die Rillen im rechten Winkel dazu. Das Ergebnis dekorativ und funktional. Hier kann sich der Marder die Zähne ausbeißen. Nun geht es an den Bau der Dachspitze. Eine sogenannte Laterne soll dem Hühnertempel die Krone aufsetzen. Ein optischer Gag, der aber auch wichtig für das Raumklima im Stall ist. Durch den turmartigen Aufbau kann die warme Luft aus dem Inneren des Stalls nach oben ziehen und frische Luft durch die Öffnungen an den Seitenwänden nachströmen. 
Das ist wichtig und schützt gegen Schimmelbildung und Milbenbefall. Da, wo nachher die Dachbalken für die Spitze hinkommen, zeichnet Friedrich Dippon die Mitte an. Für das spitze Dach kommen die kurzen Gratsparren zum Einsatz. Sie passen perfekt ineinander. Ein paar Schrauben eingedreht und der kleine Dachstuhl für die Hühnerhausspitze ist fertig. So, ist ja schön. Jetzt muss er noch eingepasst werden. Er darf nicht zu tief oder zu hoch in der Laterne sitzen. dass nachher die Platte sauber unterschließt. Max, hm? dein Gewicht ist gefordert. Wo? So. Hm. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So, hier drauf sitzen. Und ich schraube von innen. So sauber heben. Fisch halten, Fisch mein Fisch. Und nicht rumgewackelt wie ein Kuhschwanz. Bevor die Laterne aufs Dach kommt, schrauben Friedrich Dippon und Max die vier Normalsparren an. Sie stabilisieren am fertigen Dach die Mitte der vier großen Dachflächen. Schon ja. Muggesegel, Donner Herbert. Die kleinste schwäbische Maßeinheit. So, und jetzt kann die Rakete starten. Guck mal, Silvestre Rakete. Sputnik. Drüber, Schatz. Ja. Zünd's mal an. Guck mal, gleich lang. Oh. Oh, Junge, super. Passt. Friedrich Dippon hat die Douglasienplatten für das Dach so zugeschnitten, dass die Herzseite des Holzes nach außen zeigt. Die Herzseite oder rechte Seite von Brettern ist die Seite, die zur Mitte des Baums zeigt. Trocknet das Holz, wölbt es sich nach außen und bei Regen fließt das Wasser so gut ab. Dadurch ist das Holz witterungsbeständiger. Bei Regen wird das Holz zudem leicht aufquellen und so die feinen Spalten zwischen den Dachplatten abdichten. Die Rakete ist startklar. Es geht auf die Startrampe. Ja, da kannst du nicht höher noch. Was nimmst du runter in die Hölzer? Ja, genau. Jetzt machst du halt den Leute. So, und jetzt zeig mal. So. Kommt das bei dir? So, ja, weil müssen wir da kurz noch eine Mitte machen. Wieder 
18. Die Geradsparren passen perfekt in die Ecken. Die Voraussetzung für ein stabiles okay. Dach steht. Legen wir mal, leg mal drüber auch nein, weißt du, selber bei Le Passe. Ein paar Schrauben und alles sitzt. Nicht viele Hühnerhäuser haben so einen meisterhaften Dachstuhl. Max, chinesische Zwerghühner, werden es hoffentlich zu schätzen wissen. Einen Hühnerstall mit Pagodendach, ähnlich wie bei asiatischen Tempelanlagen, gibt es sicher nicht oft. So, das, was wir hier jetzt sehen, das ist ein Gradaufschiebling, da, der erzeugt mit dem Normaldachaufschiebling den Dachknick. Das wollten wir, damit wir hier diesen asiatischen Stil kriegen, nämlich das Dach einer Pagode, die eben davon lebt, der Vorsprung, das Verhältnis von Aufschiebling zur Dachfläche und dann eben oben die Laterne, gemeinsam mit diesen Chalusetten, gibt es so einen asiatischen Flair. Ja, wegen dem schrauben wir das jetzt auch mal hin. Ah, das stimmt weg. Mit dem Richtscheid überprüft Friedrich Dippon ein letztes Mal, ob die Aufschieblinge für den Dachvorsprung im Wasser sind und richtig auf der Dachkonstruktion, den Sparren, sitzen. Erst wenn sie perfekt eingerichtet sind, zieht er die Schrauben an. Wenn das auch mit der Tischfräse rausgefräst, hier mit der Kreissäge abgefräst. Aber ich lasse da immer gerne ein bisschen was stehen, damit es sauber anarbeiten kann. Ähm, und das mache ich vor Ort. Man kann das auch anreißen, aber das sind so flache Winkel, wo man da miteinander verschneidet, dass es einfach schöner ist, das so zu machen. Also, dann tun wir doch mal, was wir wollen. Die Feinarbeit macht der Zimmermeister nach Gefühl, mit der Stoßaxt. Mit Erfahrung, Augenmaß und etwas Gewalt entsteht so ein idealer Übergang für die unterschiedlichen Dachflächen. Max baut in der Zwischenzeit die Hühnerleiter. Auch die wird stabil und unverwüstlich. Die Löcher für die Sprossen bohrt er in immer gleichen Abständen ins Holz. Mit gespitztem Bleistift macht sich Friedrich Dippon an die Dachbeplankung, sozusagen an die Außenhülle des Dachs. Andere würden vielleicht Dachpappe verwenden, Friedrich Dippon bestimmt nicht. Der Zimmermann macht auch hier ein kleines Kunstwerk daraus. Das Dach soll in vier Reihen gedeckt werden, also braucht es vier unterschiedliche Muster. Douglasienhölzer in vier verschiedenen Längen. Alles wie im Aufriss vermerkt. 
ganz schön viel Aufwand für ein Hühnerhaus. Aber ein simpler Bretterverschlag kommt für einen echten Zimmermeister natürlich nicht in Frage. Den kann sich schließlich jeder selbst im Baumarkt besorgen. Jetzt geht's ans Dachdecken. Der Zimmermeister beginnt von der unteren Seite aus, der sogenannten Traufe. Die zweite Reihe wird überlappend angelegt. So kann das Wasser gut abfließen. Und was nicht passt, wird mit der Handkreissäge passend gemacht. Auch hier achtet er darauf, dass die wetterbeständige Herzseite außen liegt. Selbst aus der Hühnerperspektive kann sich die Dachkonstruktion sehen lassen. Dann guck mal. Jetzt fehlt nur noch die Hühnerleiter, damit die Hennen auch ins Haus reinkommen. Die hat Max schon fast fertig. Löcher und Sprossen haben fast den gleichen Durchmesser. So halten sie ohne Leim. Nur die Sprossen in die Leiter zu bekommen, ist echte Friemelarbeit. Pass auf. Es gibt schon mal leichte. Immer. Ja, nochmal. Nochmal. Danke. Jetzt kommt schon wieder rauf. Danke. Oh, jetzt ist gut. Komm, Test. <lacht> Ah ja, können die fette Hühner hoch, oder? Ja. Bitte schön, drei Leute. Der Boden wird eingelegt und ist leicht herausnehmbar. So kann der Hühnerstall einfach gereinigt werden. Das ist wichtig, damit sich keine Milben oder andere Erreger ansiedeln können. Jetzt braucht es nur noch eine Klappe für den Eingang. Tagsüber sind Hühner meist im Freien, aber abends suchen sie Schutz im Haus. Damit sie dort auch wirklich sicher sind, braucht es eine verschließbare Tür. Die beiden Alu-Profile dienen als Führung für die Tür. Zur Sicherheit noch ein Haken und fertig ist die Hühnerklappe. Ja. 
Jetzt müssen die Wände dran. Freihändig alleine ist das schwierig. Deshalb hat sich der Holzbauer eine Leiste als Montagehilfe angeschraubt, auf der er die Wandplatten abstellen kann. So kann er auch ohne Helfer die Bretter mit den Pfosten und Riegeln verschrauben. Und die Leiste kommt nachher wieder weg. Auch das Türscharnier anbringen ist eine tückische Sache. Denn nur wenn die Türen den richtigen Abstand haben, schließen sie sauber. Friedrich Dippon benutzt eine selbstgebaute Schablone, die er an den Türen mit Schraubzwingen anbringt. Durch die vorgebohrten Löcher sollen die Bohrlöcher an den Türen und am Haus den exakt gleichen Abstand haben. Die Scharniere kommen an die Tür und das passende Gegenstück direkt ans Haus. Es passt. Und damit sich Fuchs und Marder nicht so einfach selbst bedienen können, braucht es noch einen Riegel. Jetzt geht's an die Inneneinrichtung. Also, es gibt Legeboxen. Und zwar hat, ihm, hat der Max die Maße vorgegeben, für seine Hühner wäre ideal 40 mal 30 im Grund und 30 cm hoch. Da fühlt sich das Huhn wohl. Und wir haben hier dann eine HPL-Platte. Das ist ein Kunstharz, verpresst mit Holzfaser. Und das Material wird sonst als Fassade oder als Tischplatte im Freien verwendet. Und ist uns der Widerungsbeständig. Wir haben hier auch Restmaterial, verwenden wir da auch aus dem Recycling raus. Recyclinggedenke kommt da dazu. In die Löcher kommen sogenannte Blindnieten. Sie funktionieren ähnlich wie Spreizdübel. Mit der Nietenzange wird der Stift in die Niete gedrückt. Die Niete spreizt sich im Inneren und verbindet so die Platten mit dem Aluprofil. Ich setze da immer eure Niete, damit es nicht mehr verrutschen kann. Sonst müsst ihr da jetzt mit Schraubzwinger rumjobben. Die Legeboxen sind das Herzstück des Hühnerhauses. Nur wenn sich die Hennen wohlfühlen, werden sie hier ihre Eier legen. Dazu muss es warm und ruhig sein. Eigentlich reicht eine Legebox für fünf Hennen. Weil Max Hühner aber auch brüten sollen, baut Friedrich Dippon drei Boxen. Wichtig ist, dass die Boxen immer sauber sind. Das Material lässt sich gut reinigen und zum Säubern einfach herausnehmen.
Auch das Kotbrett für die Sitzstange sägt Friedrich Dippon aus einer HPL-Platte. Genau wie die Legeboxen soll es herausnehmbar sein. Breit genug, dass der Kot des Huhnes auch auf dem Brett landet und nicht auf dem Boden. Denn nur dann lässt sich der Stall gut sauber halten. Für die Länge der Sitzstange rechnet man pro Huhn mit ca. 20 cm. Hühner schlafen ja und leben gern auf der Stange. Also die sitzen, vor allem wenn sie schlafen, möglichst weit oben. Das ist ihr Instinkt, dass sie in Sicherheit sind. Und dann auf der Stange und lassen da dabei auch ihren Kot von sich. Und da dazu ist das Brett da, man nennt es Kotbrett. Friedrich Dippon hat sich für eine eckige Stange entschieden. Manche Hühnerhalter bevorzugen runde Stangen. Bei der runden Variante können die Hühner leichter abrutschen. Bei der eckigen besteht die Gefahr, dass sich die Hühner verletzen. Die Platte, die HPL-Platte, ist wieder Wetterwasser, säurefest. Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Der Praxistest wird es zeigen. Das Haus ist fertig. Jetzt muss es nur noch zu den Hühnern. Der nächste Morgen. Um das Haus leichter transportieren zu können, müssen einige Teile wieder demontiert werden. Zimmermeister Lukas kommt zur Unterstützung vorbei. Als Transporthilfe wird ein Brett angeschraubt. Das fertige Haus ist jetzt ungefähr 200 Kilo schwer. Da braucht es schon einen Gabelstapler zur Hilfe. Genau, Max. Damit das Haus nicht von der Gabel rutscht, werden Gummimatten unterlegt. Das Schmuckstück soll beim Transport keinen Schaden nehmen. Immerhin, durchs Hoftor passt es noch. Für die 30 km lange Fahrt nach Schwäbisch Gmünd wird es auf Gummimatten gelagert und mit Spanngurten fest verzurrt. Und ab geht's zu Max Hühnern. Der Sockel steht. Die Zimmermeister haben das Fundament schon vor Tagen vorbereitet und kontrollieren es nochmal. Alles steht genau im Wasser. Das Haus kann also kommen.
Ja, da stellt sich jetzt der Aufpass auf mit einem Kopf. Und, her. Und jetzt unten den Umdrücken. So. So, wir so. Und jetzt einmal her. Zwischen alten Obstbäumen findet der Hühnertempel seinen Platz. Gut, sitzt. Wie aus dem Setzkasten. Alles passt wieder problemlos ineinander. Das sieht zwar dann ein bisschen doof aus, aber Schatz. Jetzt geht's an die Inneneinrichtung. Die Legeboxen sollen nicht auf dem Boden stehen. Das wäre ein perfekter Ort für Milben und andere Schädlinge. Max hängt sie knapp über dem Boden an der Rückwand auf. Als Halterung für die Legeboxen reichen ein paar einfache Haken. Wir müssen nur das Kotbrett montieren. Das Schlafzimmer der Hühner. Die Hühnerstange mit Kotbrett wird im oberen Drittel installiert. Kein Hühnerhaus von der Stange. Eine wahre Hühnervilla ist es geworden. Kunstvoll bis ins kleinste Detail. Und so stabil, dass sie viele Hühnergenerationen überdauern wird. Die zweifarbige, naturbelassene Holzoptik fügt sich harmonisch in den Garten ein. Mal sehen, ob das auch die Hühner zu schätzen wissen. Noch etwas Futter, Wasser und Heu, schon wird's gemütlich. Und dann ist es soweit, der Einzug steht bevor. Ihr neues Zuhause. Der Ausblick nach draußen, ungewohnt. Klappe auf. Oh, da kommen sie schon. Ja, jetzt. Das sehen sie hier. Und so ganz trauen sie auch den Annäherungsversuchen von Max und Friedrich Dippon nicht. Yeah, sehr schön. Dafür bewährt sich die rechteckige Hühnerstange im ersten Feldversuch sofort. Und fürs erste Ei brauchen sie jetzt nur noch Ruhe. Denn an alles andere haben die beiden gedacht. Sie sind sich jedenfalls sicher, bald gibt es hier Eier von glücklichen Hühnern. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.